analysis. Okay. So <clears throat> there are some features involved here, like it supports concurrent users. For example, the system can be used by uh, multiple users at the same time. Right? And it will work with external systems as well, like uh, a CRM working querying information from a government uh, application, like a, a government organization uh, set up. Say, for example, um, the government's tax office has some information that is pertaining to employees right? that can be uh, fetched from those external systems, or even we can post our employee information into those uh, tax related Offices, right? So those are like uh, inter-organization communications as well. So, so enterprise applications are the, you know, how how these corporate uh, big companies have uh, and how they operate. So uh, that is that would be the sort of. Uh, what do you call like uh, in software development if you are working on an enterprise application that means you have a holistic understanding of sort of all aspects of the software okay. then it says uh, it supports scalability scalability is basically today you have one branch there might be many branches uh, you know it's, you are scaling out your business the software should be able to support that scalability. Okay. Um, and highly secure, security is important, and also integrate with backend systems and web services. That is basically uh, a user interface, like a web page, is talking to an API, so that is application programming interface, in a server. That's client server sort of communication. Those are all like what we know. Um, and here are some uh, tools and frameworks or languages that supports enterprise application development. Um, the one we are uh, sort of will be pondering on is Java Enterprise Edition, Java EE. Okay. Um, and Spring is also it's related to Java. It it, support, it it brings in some functionality into Java to to speed up our process of development. Uh, PHP, you know, it's a separate thing. Uh, and PHP has Django. Django is a p uh, uh, sorry PHP is separate. Uh, Django is it's based on Python Python language. And there are some enterprise applications that purely runs in JavaScript as well because JavaScript is not anymore a client side only language. So we, we learned in web development one or two, I think uh, it's it's a client side language, but actually it's it, nowadays it runs on server as well. So if you have heard about Node.js, so that's that's what it is, right? It's a server side. Uh, server side engine. So you have JavaScript in the server side as well. Is this? Right. This is this is typically powered by something called Node.js. Okay, Node.js is a server, uh, and we can write code, server side code in JavaScript uh, language. Just like C, how we write in C sharp Java, uh, we can write JavaScript code in server side as well. Uh, but that is not that important for this one. We are just focusing on Java EE here, Java Enterprise Edition. Um, and talking about Java EE, it is a platform independent. Um, so platform independent, you know, it, it's basically it doesn't care whether it runs on um, a Linux uh, platform or Windows platform or a Mac, pla Mac uh, based platform. It is platform independent, right? So Java's 
one of the features of core java is basically it's platform independent right how it achieves the platform independence is through the java virtual machine right we have already learned this in the introduction to programming the first part so jvm is the guy who makes makes our code write once and run multiple times in many different platforms um, and applications are portable across java ee compliant applications so java enterprise edition um, just think just think like it's a java normal java thing right but enterprise edition means they have a set of standards uh, java ee standard Standard means they have put some rules. Okay, if you want to write an application or a software, this is how you write. This is how your server should be, right? So there are some specifications they have mentioned, some standards set. Um, whoever who is doing or uh, complying to that standard uh, will be supported by Java Enterprise Edition. Okay. So, uh, I think when we do some practicals, we'll get to know this. And it says Java E specification provides for a large number of APIs. API, who can who can tell that? What what is API? I previously repeated that. What is the extension of it? The long version of API is what? A stands for application programming interface. Yes, API means application programming interface. That is <coughs> basically a set of functions. Right. So if you, for example, you could have a uh, CRM, customer relationship management, right? So this system can have some APIs or so application programming interfaces to register customers. Register customers. This would all this would this will take uh, inputs as the customer class CST. Right. So this is an API. So whoever who calls this register customer method with a customer object will be able to register a user. Register a customer uh, in the system. Right? So that's one API. So just like that, you can delete a customer. Right? Just providing an ID, int ID maybe. So that's an API again, right? Um, I'm just uh, for for the sake of understanding. I'm giving this stuff, right? So actual implementation of how you uh, create an API is uh, for the moment it's beyond the scope for the moment, but we will be doing that as well. This one in, in this module itself. Um, just like that, any functionality that is exposed to the outside world from a software is called an API, application programming interface, right? Who will be invoking these functions uh, is decided basically by the by the software vendor or, or software owner, right? So there are functionalities like this, register customer, delete customer. If the CRM company, say for example, it's Halam City Campus, CC, HCC will expose a set of uh, endpoints. It's like API, alarmcitycampus.com. Uh, sorry, it should be the other way. So alarmcitycampus.com slash API and then register custom. So this is some HTTP URL. Right? Um, I think you have you have learned about HTTP verbs, right? The get, post, go 
put delete touch okay, so these are all http words that that we can verbs we can use so for example to register a customer we would be doing a post request to this url with a json body for example uh, name customer name is um yeah. and we would say okay uh, address something right 34 uh, america street right. likewise you can provide the information in the in the http body so so, the, so this is an API that the register customer and it has an endpoint or a uh, way to un identify that API or a, communica a communication point, we call it. So there's a communication point like this, the URL. And then we will be using HTTP post and within the body of the post, we would give the customer information. Okay? So this, whatever we give here, when it is actually called will come as the customer and we would maybe we would do a you know a database call here just like how you how you i think how you did for the uh, the employee something system right we would do a database call and there insert customer information the uh, basically customer record will be added to the customer's table, for example. Right? So basically we are registering a customer. So this is the holistic perspective of an API, application programming interface. Right? If I just do a, a, a paint again quickly. All of, almost all of the software these days work like this. Okay. To have the client here, it could be any browser. To have the client here. Right. It could be a web browser or a desktop application. Right. You have the servers here. So our server was hcc.com. Right. So what is in front in the server is, is basically What is in front here is an API, application programming interface. So we, we could just, um, within the server, it's, it has an interface. Right? So these clients will talk to this server. Right? And this server might contain or uh, contain a database. Right. So let's put a database like this. For example. Okay. So the, maybe if this is the, the database DB. What will happen here is client will um, you know pass in that register customer request to the server, right? And that request. The customer object will through maybe the JDBC connection or ODBC connection through Java Java code, it will add that to the database. Okay. There could have been a table called customer. So this is a typical flow of current day applications, right? Okay. So this is just one API. So there could be, you know, hundreds and thousands of APIs like that. Register customer, register. Um, uh, if, you if you think about a CRM system, register addresses, right? Uh, there could be like a ticketing system, like the customers complaining about your product. Uh, something is not working and you have to give support. So that sort of thing is a CRM. Um, 
there could be many APIs like that. OK. All right, uh, back to the slide. So Java e specification provides for a large number of APIs typically used by enterprise applications. So these APIs, I, I was talking about an, a, a software company's API that that exposed. Now, Java EE specification API is a bit different in that it provides some common uh, common uh, functionality for these things for web services if uh, if we are writing a web service what what should be the structure who defines this is the java e specification okay? and if we want like asynchronous messaging asynchronous messaging means uh, you send a message you don't have to wait until it comes right you can carry on working Whenever it returns, you can resume working on that particular message. That async means you are not um, you are not blocked, right? So, for example, you can you can tell like uh, when you code, you can tell for uh, for an example, you can send a uh, notification or email, right, in the code. The normal way, the sync way, synchronous way is you will have to wait until the mail is sent and the and you get the response. OK, mail was sent and then only you can proceed with the next set of instructions. That is the synchronous messaging. Where in asynchronous messaging, you just tell OK, send the message and then resume the work. Right. What will happen down the line is you will get a response somewhere down the line. OK, the message was sent or message was failure. So you are not blocked. Okay. So that is called asynchronous messaging. Um, and you have transactions. Transactions means you are doing a uh, few things. In a in one scope. For example, you are inserting a record, you are updating a record and you are deleting a record different record doing in the same transaction means if one fails one thing fails all others will be also rolled back right roll back means it will not happen you do either everything or you do nothing right that is a transaction so and then database connectivity thread pools batching it so these are all like I, I hope you have already gone through this stuff. Right? There is no need to develop these components manually, thereby reducing development time. So Java EE specification use all of these things out of the box. Right? So as an application developer. Excuse me, sir. Yeah. Thread pool mean what? <coughs> thread pools you do you know threads yeah what is a thread multi-threading yeah in multi-threading so you basically you have let's say you, yeah you have multiple tasks right what you do is you you delegate each of those tasks to one uh, uh, you know each thread right so you are spawning or creating uh, a thread and delegating a task to that. You are spawning another thread and delegating a task there. So what will happen is they will run in parallel. Okay. Yes. So that is threading. Thread pool means, you know, uh, yeah. Thread pools means you have you have a, a collection of threads, right? So that is called a thread pool, but you have a limitation there. So for example, a thread pool can contain maybe it, it's a setting. Basically, we need to set that or configure that. We can say, OK, thread pool will contain only 20 threads maximum. Right? So what will happen is. Uh, when whenever there are like, you know, 10 jobs to be done. 
10 threads will be spawned and there will be a 11th job, 12th job, 20th job. Now, now the thread pool is full, right? Every all of the threads are, uh, you know, in consumption. So what will happen is if there's another job comes in, that job will have to wait until one of the threads gets freed up. Right? Thread pool means it's a mechanism of limiting uh, the resources. Right? Because, you know, uh, computing resources are scarce, right? Like it has a limitation. So if you have a computer system, it will have a RAM limitation, right? So if you say, for example, your computer might have an 8 GB RAM. For each thread you are spawning, it will consume the RAM space. Right? Are you with me? Yes, sir. So, over thread decum, create our over thread decum, RAM space on the po home. Right? Up mm -hmm. a limit illa or limit a illa thread to create pani pani rikela. Yeah. Up to create pani and adagum. No, RAM and the full consume crash a hunch and see with the machine. Right? Other all in the same year, thread pool and the concept one thing, a little theory. Other one the limit pund, right? You were in the application, it's in a thinner, 20 threads than maximum runna helm at a particular time. Up up the limit pundra thala and the RAM were India and the issues one the Varadi. Right? But what will happen is, um, uh, the new jobs that that are coming in after the thread pool has been full, it's in a full state. The new jobs will have to wait, right? Uh, wait in the queue until One some threads is. are freed up. Yes, some th mm. some threads are freed up. Right? So thread mm. pool is that that me mechanism basically. It's okay. a pool of. <laughs> okay. Um. So batching is batching is basically you are doing multiple things. You are batching up multiple work and sending it at once. Right. Um, and and security is basically it's, it's security, right? The login system, wherever that security comes up, security topics. So you have authentication, authorization, right? Who you are and what you can do sort of things. OK, so. Here a large number of third party ready to use applications and components that have a specific domains such as finance, insurance, telecom and other industries are certified to run and integrated. Integrate with Java EE application service. So. As we mentioned, Java EE is a, you know, there's a standard, right? So that that whoever who complies with that standard uh, can run or run in Java EE application servers, right? So application servers are, you know, you have have these some of these down the line here. So these are all application servers. Uh, one is JBoss. Oracle has a web log web logic, web sphere. This is Glassfish. So these are all different. Um, you can you can think like uh, sim a similar thing is the XAMPP server, right? In a simplistic perspective, XAMPP server is a server, web server, right? But here these are these are not just web servers. These are Java Enterprise Edition application servers right? so these has they th these servers have all implemented everything that is mentioned in the java enterprise edition standard java e standard lolla athana vishayatham ivanga implement panni tha vechikira jbus server oracle server websphere uh, glassfish innum servers ekkar right? Um, so to support Java, e, there are like multiple uh, tools, IDEs, IntelliJ IDEA, Eclipse, right? 
there are different uh, IDEs out there. IT, IDEs means Integrated Development Environment. Now this is an IDE. Right? IntelliJ IDEA is an IDE, Integrated Development Environment. It has, it has tool to develop software. And there are monitoring systems. For example, if 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 a system crashes, then there is way to log that information. Okay, because of this, this error, uh, the system crashed. That is the log gaham. Log gaham is called the record. Right. Um, and enterprise application integration frameworks. E A I N is called the one. Uh, system in the day, like integration of Kondo or India, sell a functionalities. Right, if a render system or a CRM system, we get or a BPM system only B, BPM, uh, for example, CRM or a supply chain management system on American. The other end of the day, like uh, information of Parima Parima or Kodia Madriana sell a framework. See, you know, it other is like EAIN solution. Uh, performance measurement tools, a pretty server, a pretty run, a pretty evolo RAM for the right CPU consumption and none Madriana machine. Well, so these are all available in Java E applications from third party vendors, right? You know, third party vendors, what are who are third party vendors? You know, third party vendor and I know they are not directly connected to the project. Are they? Mm. Yes, they are not directly connected to the project in the sense they are not part of the company. Right, so yeah, and they are not part of the company. They are outside uh, companies or organizations, <coughs> but they have software we use. Right, so basically we are using their their software normally. Right, so it's not us. It's not us. It's it's somebody else, but. Uh, uh, in this case, you know, Java E applications are created by third party vendors. So these are all third party vendors. So what we see here, the JBoss, Oracle, WebSphere, and Glassfish. Right. They, there are backing companies. All right. So then we'll move on to. Um, Java e is development. So Java Enterprise Edition is developed under the Java community process. There's something called JCP. It is an organization responsible for the development of Java technology. So Java community process, this is an organization who are looking after this Java technology development. Right? JCP members include Oracle. So in JCP, uh, there's a main player who is Oracle. Oracle is a company, right? The current steward of the Java platform and the Java community at large. So, uh, Java community process is who is responsible for development of Java technology. It includes multiple companies or individuals. One of them is Oracle. So, Oracle is the main company that is backing Java right, at, right now. So that's why you see even if you if you go to download JDK, you go to an Oracle site, right? So it was used to be Sun Microsystems, but now it is Oracle. Okay, then uh, the Java community process allows interested parties to assist in developing standard technical specifications uh, for Java technology. Both companies and individuals can become members of the JCP. See? You don't have to be a company to become a member of JCP. You can be an individual as well. Right? And contribute to any technical specification they may be interested in. 
Each Java E API specification is developed as part of the Java specification request. So, so that's a process, right? So Java Enterprise Edition you can need or feature board missiles on welcome in the Java specification request a good yellow in the feature of board woman. I will solely for to world can allow him and I want to evaluate funny for to look at the allow for one right if it is viable. OK, and then Java EE is a collection of API specifications designed to work together when developing server side enterprise Java application. There can make each other. It's a set of um, standards and specifications, right? Uh, examples for Java EE 8 APIs. Java Enterprise Edition 8 and so other the APIs like them. Servlet 4, uh, Enterprise Java Beans EJB, Java Server Faces JSF, Java Persistence API JPA. Right. Either, either over one day, we separate up our cake. Um, so we will have hands on experience on this, some practicals uh, going forward. So Servlet 4. Uh, and solution now the server tape api is a low level api used to implement server side logic in web application if a now give a local mom led in a java one the other one to make him server side code and illa right now he did not in a console or rendi without the input edit the i'm gonna calculation sanji carter right um on a server side logic and solder the one the other none of the idle cart in a blur client and give a repair is server side logic in a server leg right a server leg server side logic is the logic one logic two logic three logic n logic and solder seller for seller functionalities right upper server side logic and web applications le run uh, cre create panna india java de technology than servlet 4 right but now they wish the php less and you get in the web dev web dev tool uh, php here run panir in the other love there are not the kidney database order connection on the same year in the other one the server side application server side implementation right Client side la on the web uh, database or the direct connection on the say away la. Right. The server room. Server side la the database connection. Right. Server kanga la the database on the or server could look equal. And a client side la on the pretty rica. The client side on the are a la kama or web browser. Right. That's the mobile app. I kill them. Number desktop application. Now, Mary Kalum. Here in the alum. Uh, I am going to say thin client. Thin client is our very logic cell. Our just call panuar or API or server. The uh, client is just browser. Our or button click panna or request and for server. Server heavy work is sent to the result. I am going to say thin client. Client that is thin client. Right. Now, my desktop application series, all of thick client, thick client, and that, that is called database. All of them, right? And that, that matter, that software, if you want to, sorry, that corrupt. In the case of okay, so here we see enterprise Java beans EJB. EJB allows us to easily add enterprise features such as transactions. Scalability to our Java E application. Upper enterprise Java bean send a season solution. Now, either an anger and a mono Vishangala Kazachum economy. Web services, asynchronous messaging, transactions, database connectivity, thread pools, batching utility, security. In the mother and wishing a lapati, developers cover up at a tail. Nanga developers cover up at a tail. Other one the in the 
இஜேபியை நாங்கள் யூஸ் பண்ணினா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தந்துருவாங்க நாங்கள் எழுதி எழுதி இடிக்க தேவையில்லை இப்போ டிரான்சாக்ஷன் வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்றத நாங்கள் தலை பிச்சுக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை டிரான்சாக்ஷன் செய்யற முறை அவங்க சொல்லி தந்திருப்பான் பிகின் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டா பேஸ் குவேரிஸ் அடிங்க அதுக்கப்புறம் என் டிரான்சாக்ஷன் போடும் அப்படி அவங்க ஸ்பெசிபிகேஷன் தந்திருப்பாங்க அதை பாவிக்க தான் இயும் ஓகே இதெல்லாம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் மாதிரி விளங்கினத்துக்கு இது லேஸ் ஆகிக்கும் போக போக அதுக்கப்புறமே ஜாவாசஸ் ஜேஎஸ்எஃப் இஸ் அ கம்போனன்ட் லைப்ரரி தட் கிரேட்லி சிம்பிளிஃபை த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அது கம்போனன்ட் லைப்ரரி உண்டா உதாரணத்துக்கு நாங்கள் விளாடுற நேரம் இந்த லெகோன்னு சொல்லி ஒரு வீடோண்ட கட்டம் லெகோஸ் எங்களுக்கு அப்படி அசம்பிள் பண்ணல ரைட் அது மாதிரி தான் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் உண்டு எங்களுக்கு ஃப்ரம் த ஸ்க்ரச் எழுத மேலும் சரியான டைம் கன்சியூமிங் ஆகிக்கும் ஆனால் சில கம்போனன்ட் லைப்ரரிஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் செஞ்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் பூட் ஸ்டெப்னு சொல்லி ஒரு யூஐ ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது ரைட் அப்போ பூட் ஸ்டெப்பை பாவிச்ச எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எங்களுக்கு பட்டன் ஒன்று குயிக்காக போட்டுக்கொள்ளலும் அது ஸ்டைல் பண்ண லேஸு அது அழகாக்க ஒரு பொப்பாப் பண்ண காட்டணும் வேண்டா அது லேஸு இந்தா கம்போனன்ஸ் எல்லாம் அந்த லைப்ரரியில் இயக்கிது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் ரைட் அதே மாதிரி கன்செப்ட் வந்து தான் இதுவும் ஜாவ சர்வ ஃபேஸஸ் இதை ஒவ்வொன் டேம் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக பார்க்கலும் படிக்கலும் அதுக்கப்புறம் ஜேபிஏ ஜேபிஏன்னு ஒன்று இருக்கு ஜாவா பர்சிஸ்டன்ஸ் ஏபிஐ ஜாவா பர்சிஸ்டன்ஸ் ஏபிஐன்னு சொல்கிறது வந்து இது டேட்டா பேஸோட வேலை செய்கிற ஒரு ஒரு டெக் டெக்னிக் ஜேபிஏ இஸ் த ஜாவா என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மேப்பிங் ஏபிஐ இது ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் மேப்பிங் சொல்றது வந்து சிம்பிளி உங்கள்கிட்ட டேபிள் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் ஏதாவது ஒரு டேபிள் இப்போ நான் இது நான் வேறு இது ஒன்று லேக்கிறேன் நான் சீக்வல்ஸ் ஒரு டேபிள் ஒன்று காட்டுறேன் சரி இது வந்து ஒரு டேபிள் platforms tv இப்போ இது இது வந்து ஒரு டேபிள் ரைட் இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹலம்ஸ் தான் இருக்கு ரைட் இதே எங்களுக்கு ஜாவாவில் இப்போ இதை நாங்கள் எழுதுறதே எப்படி எழுதுவோம் ஒன்று எழுது இன்சர்ட் பண்ண முடியாத ரெக்கார்டு வந்து ஆ இன்சர்ட் இன்டூன்னு சொல்லி போட்டு என்ன டேபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கொடுக்கணும் ஐடி நேம் உதாரணத்துக்கு <laughs> ஒரு உதாரணத்துக்கு இதில் நான் ஒரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணேன் நியூ கிளாஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இதில் வந்து பப்ளிக் இன்ட் ஐடி நொண்டு வரும் பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் நேம் என்னது மேப் ஆகிறாப்பில் இங்கிட்ட ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கு 
ID ID name publisher cost publisher right if I did a pretty recommend solution now or a method on the game public wait add platform Our in the in the either a platform there or object on the create for me now the director the create for me go like object dot idea could be yellow it equal in that it I pro obj dot name in Publisher. Basically, you can the object create panni added to the run. That's the SQL. That's the SQL. That's automatically create panni. So, what we will be using is just the, uh, you know, these classes basically. Now, the platform object on the platform class level object on the create panni. Now, that's the add in on the the database is automatically add SQL is the same. object relational mapping. Publisher. Publisher or record. Publisher. If you create object, you can create a database and the service. Platform service. Platform service. Add in. OBJ pass. Automatically, database add. SQL is the same. This is object relational mapping. In the object, platform object. In the database, lola platforms and cellular table, come or mapping on the object relational mapping over it. Right? At the summa, I pretty now you see pretty elegant and silver are there. The seller packages and anger install panicolonum third party packages at the Java Enterprise Edition order. Varu the JPA at the cover and seller configuration say yegi then the. Connection string in and solo no, you know, database in Gary can solely solo no. In the table, give the map out in solely solo no. In the field, table, table of the field, then solely solo no. And the mapping a good to parahata in the Marivella say here. So basically, now uh, SQL is the real SQL is the uh, director say say the one day. Uh, SQL is a database of the and your more around than JPA Java uh, persistence API. Okay, I'm going to read the path that Yeah, it's a Java Enterprise Edition the history on DG. That's the Java E Kim S C Kim difference. S C and so rather than Naga Pavich earlier Java S C level than the Kelima standalone program run Naharataka create Pandataka Pavi and tools and utilities. So Java S C means standard edition. Is generally used to develop standalone programs. Right? Now, Java EE and the Kupai Kirade Adwandi Enterprise Application Development to Pai Java EE. Right? So, Adda the Lola Rendicumula difference in other words. Uh, 
இதுல என்ன மாதிரி டாபிக்க பத்தி கதைக்கிறாங்க கம்போனன்ட் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு சிபிடி இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் விச் எம்பசைஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் சாஃப்ட்வேர் வித் தி ஏட் ஆஃப் ரீயூசபிள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி சோ நான் प्रीवियसली சொன்ன மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ற நேரம் என்ன இதுல இது இது ஒரு கம்போனன்ட் ஏ கம்போனன்ட் பி கம்போனன்ட் சி இது மாதிரி கம்போனன்ட் நிறைய எங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேலும் ஒரு சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணேலும் ஏஎம் பிஎம் மட்டும் வச்சு இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணேலும் பிஎம் சிஎம் வச்சு அப்போ பி வந்து காமன் ஆகிது அப்போ கம்போனன்ட் பேஸில் என்ன விஷயம் சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேரை எங்களுக்கு இந்த எங்கள்கிட்ட ஒரு கம்போனன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுவால வச்சு அதில் தேவையானதை மட்டும் எடுத்து எங்களுக்கு சாஃப்ட்வேரை ரிசல்ட்டிங் சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணிடு டெவலப்மெண்ட்ல உள்ள அட்வான்டேஜ் வந்து அது இது வந்து ரிசல்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஒன் இது மாதிரி எங்களுக்கு செகண்ட் ரிசல்டிங் சாஃப்ட்வேர் டூ ஒன்டி கேள் டூ ஒன்டி அப்போ ரிசல்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஒன் வந்து ஏஎம் பிஎம் வச்சு செய்வோம் ரிசல்டிங் சாஃப்ட்வேர் டூ வந்து பிஎம் சிஎம் வச்சு செய்யலி திஸ் வாஸ் ரீயூஸ் பிஎன்றது ரீயூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை ரீயூசபிலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிக்க ரைட் உதாரணத்துக்கு டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷனை உருவாக்குற அந்த அந்த கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு அதே கம்போனன்ட்டோடா யோசிக்கணும் டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷனை உருவாக்குற கிளாஸ் அதே ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல பாவிக்கேலும் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இன்னும் பல ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் பாவிக்கேலும் ஒரே விஷயத்தை அது ரீயூசபிலிட்டி அப்ப கம்போனன்ட் பேஸ் டெவலப்மெண்ட்னாலே நீங்க சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ண நேரம் இது எந்தெந்த கம்போனன்ஸ் நாங்க எப்படி பிரிக்கிறது எப்படி பிரிச்சா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்க சொல்றத தீர்மானிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் ஏ ரிசல்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஒன்னு ஏஎம் பிஎம் வச்சு உங்களுக்கு உருவாக்க இது ஏஎம் பிஎம் அதே மாதிரி இவர் வந்து நான் சொன்னேன் பிஎம் சி சி அல்லது டி எனி வச்சு உருவாக்க ரைட் அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் த்ரீ ஒன்று உருவாக்க இயலும் ஏபிசிஏ வச்சு ரைட் சாஃப்ட்வேர் போண்டு வரையிலும் ஏபிசிடி எல்லாம் எல்லா கம்போனன்ட்டும் உள்ள மாதிரி கம்போனன்ட் பேஸ்ட் டெவலப் இதே உங்களுக்கு ரியல் வேர்ல்ட்ல எங்கேயாவது யோசிக்கலும் சில உதாரணம் ஓகே சிபிடி இன்வால்வ் இன் டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம்ஸ் பை அசம்பிளி தீஸ் கம்போனன்ட்ஸ் இன் வெல் டிஃபைன்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் அப்போ components can be off the shelf software commercial tailor made or self developed um so idu theriyum na off the shelf software nu solradhu vandha inga office packages maari right adhe irukana ve yaradhu develop panni vechirupanga na paavipo right appa naanga create pandra software oda adhe and the software en side la அட்டாச் பண்ணிக்கொண்டு எங்களுக்கு வேலை செய்ய தேவை இது கமர்ஷியல் டேல மேட் சொல்றது வந்து என்ன கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர் பட் டேல மேட் ரைட் இதெல்லாம் வந்து இது ஆஃப் த ஷெல்ஃப் சாஃப்ட்வேர் வந்து காசு கொடுத்தா வாங்க கூடுதலா ஃப்ரீ ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் மிதிக்குது ஆனா ஆஃப் த ஷெல்ஃப் சாஃப்ட்வேர் சொல்ல வழக்கமா சொல்றது வந்து ஏற்கனவே எங்களுக்கு 
சில செய்ய வேண்டிய வேலை வந்து எங்களுக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு வேர்ட் ப்ரொசஸிங் வேர்ட் ப்ரொசஸிங் வந்து அது காமன் யூஸ் கேஸ் உண்டு அப்போ அதுக்கு அதுக்கு இருக்கிற வெல் நோன் சாஃப்ட்வேர் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் ரைட் ஸோ தட் இஸ் அகெயின் ஆஃப் தி ஷெல்ஃப் சாஃப்ட்வேர் கமர்ஷியல் டெய்லர் மேடன் சொல்கிறது வந்து எங்கள்ட்ட பிஸ்னஸுக்கு ஏற்றாப்பில் நாங்கள் சொல்லி செய்ய வைக்கிற ஒரு டெய்லர் மேட் சாஃப்ட்வேர் ரைட் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறது வந்து நாங்களே கிரியேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ஓகே அப்போ கம்போனன்ட் பேஸ்ட் டிவலப்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் வரும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் மாடலிங் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கிளாஸஸும் கிளாஸஸ்லேருந்து இன்ஸ்டன்ஷியேட் ஆகுறது தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த கிளாஸஸுக்கு இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்னான்னு சொல்கிற விஷயங்கள் தான் இதில் வருது இதில் கம்போனன்ட் பேஸ்ட் டிவலப்மெண்ட்டில் உள்ள இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு டிஸ்கவர் ரீயூசபிள் பார்ட்ஸ் அமன் தீஸ் ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் ரீயூசபிள் பார்ட்ஸை கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ வாட் இஸ் ரீயூசபிள் வாட் ஷுட் பி ரீயூசபிள்னு சொல்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு அவங்களும் கண்டுபிடிக்க இயலும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் பத்து சாஃப்ட்வேர் எழுதுற முடிகிற நேரம் அவ்வளோ விலங்க தொடங்கும் பேட்டர்ன்ஸ் ஓகே சூப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்ஸ் ஃபீட்பேக் ஒன்று தான் பாப்போம் ஹலோ கேக்குதா நான் கதைக்கிறது ஹலோ சொல்றது வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் Uh, separating a computer program into distinct sections in such a way that each such section addresses a separate concern. Um, basically, for a program, we can do something that we can do and we can do something that we can do. Right? Um, so, separate the program is called the program. அதில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அதுக்குரியதாக மட்டுமே தான் இருக்கணும் அது செய்கிற வேலைக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வேலை வந்து நாங்கள் அதுக்குள்ளே போட மாட்டோம் ரைட் அப்போ செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்னு சொல்கிறது வந்து நோக்கத்துக்கு ஏற்றாப்பில் சாஃப்ட்வேரை செப்பரேட் பண்ணுறது ஜென்ரலி கேன் பி கன்சிடர் இன் த்ரீ த்ரீ பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வென் கன்சிடர் இன் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் செப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சர்ன்ஸை நாங்கள் இந்த மூணு வடிவத்தில் பிரிப்பமென்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸாக பிரிப்போம் ஃபங்க்ஷன்ஸாக நாங்கள் எழுதுகிற மெத்தட்ஸ் ரைட் இப்போ உதாரணத்துக்கு அட் ஸ்டூடெண்ட்டையும் டிலீட் ஸ்டூடெண்ட்டையும் ஒரே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளுக்கு எழுத மாட்டோம் 
add student and or, or method, delete student and where method. Apa add student say where and the student add pandra. Delete student when the delete pandra, right? Apa the rendem rendu code or a method gulugil the matter. So that is separation of concerns in function level, right? Aditha the Nanga separate panel class level. The Antig student class and on day teachers class and in a Monday, right? For student class on this student order some on the Pata Vishangalaka Matime as if Payam Patapodu. Teachers class, teacher is some on the Pata Vale Lord as a Payam Patapodu, right? So either end day mix Panda Matana. So again, class level we can do a separation. Right, so that's a separation of concerns on class level. Are they other components on the other video in our high level? Right, Udar Nathaki admin department on the admin Korea component on the separate Igo, marketing department to Korea components on the separate Igo. Right, so functions, classes, components, these are all ways you can separate. Um, give the separation of concerns for software. Right? If we say it, we don't say that. If we say that, we don't say that. We will end up with spaghetti code. Both classes of objects and monoliths. Right? What would happen if separation, con separation of concerns were not adhered to even at a minimum level? Spaghetti code and sold the one spaghetti code are unstructured and difficult to read. Consider the following sample code. This is a code like the x summon zero x equal x plus one print x. Right? If i is greater than 10, then go to 6. Ever go to 6, 6 equal to print pandra. Are uh, the I greater than 10 in the lay? Right. Upper the particular go to two. Three more end to the po. I ill is not an X I can make it because there is no I variable here. Either either end a solo or a solution in the code of Vasik Sariana custom in it. Right. I can make it a ping of our own go to Rendigapo and therapy. Galico uh, programmer key the Vasiko, Belangadigo custom. Idumadri code in Asalum, spaghetti code. Right? Selavanga, Idiko Lunga variable name a good thing. Right? Udanthi employee number and digidi, our good tipa yen. Yen and Redwanda or null naming on deal variable. Descriptive Irikira Matakanala. Right? Um, in the code of the other one, then say then a Saria clear on deal. Anna either rewrite Pandel, Madevish, the in the mother. Allah or four loop on the port, if a structure on deal. The Langal Velanga, the one to ten run now, except print pun. Upper ten one ten legs, x one the ten now and the print time of the moody, mother counter completed and work. This is. A little bit, uh, you know, readable than this one, but both are doing the same thing, right? Faculty code are unstructured and difficult to read code. Okay, and the second one is the goat classes. Goat classes are the one the um, knows too much and does too much. Ella Vishim, other or class will lay the bangs along. With the ID, first name, last name, employee, but the Lidrum, ID, first name, last name, other for address some of the mother, city, postal code, country, all right. Upper either Allaha Pirikir and Solisona, separation of concern of Vichy in the address again and a separate class on introduce Pano address and so. This is the goat class. This is the goat class. Right? Knows too much. 
and does too much adu sari varadu adu vande oru ka oru kaalathile munnukku pora neram engalukku maintain panna kashtam velanga edukka maintain panna hard to read kashtam idu eppadi illamaya irukken sonna idu paarunga address and separate class onnu kondu vandhigidu adile city postal code country enna da adu that's a separate con- concern right address is a separate thing but address can be uh, you know associated with an employee employer you know different entities right appa adala engalukku ad inda concern naanga separate pannirukrom employee class la just one field da irukku inda address ah kurikiradhu right so idha ungalku neenga database terms la yosichalum the normalization en solli seiyiradhu vandha adha thanna நார்மல் படிச்சிருப்பீங்களாப்மெண்ட் Uh, if a business application works to its specification only in the modern day it is considered good software so under kelvi if a business application works to its specification only in the modern day is it considered good software edile solradhu vande if a business ku theviyana function mattum seidena or software adu nalla software ah en solli kekkara குறைஞ்ச பட்சம் எங்களுக்கு சொல்லலும் ரைட் அது அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு பிஸ்னஸுக்கு தேவையானது எல்லாம் செய்தே அப்ப அது நல்ல சாஃப்ட்வேர் தான் ஆனா இதுல சொல்றாங்க குட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கணுமே சொல்லி சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈகோன் என்னது சிக்கியோர் ஆகிக்கணும் வேலையை மட்டும் செஞ்சு தாரது ஒரு விஷயம் அதோட சேர்த்து இந்த விஷயங்களையும் செய்யணும் சிக்கியோ சிக்கியோன்னா security side la vande uh enako for second thanga na takno kalichittu varen hello okay appa idile egalukku theviyana vele mattum senja adu good software illa adu podadu adhai seiyanu secure avum irikkanum right engada software sila pagudhirikkum konjam idile administration la high la irikkira aalkal managers mattum dhaan paakanum endra solra pagudhi right adha லோ லெவலில் உள்ள வேற எம்ப்ளாயிஸுக்கு பார்க்க எலமெண்ட்டா அது செக்யூர் இல்லை அது செக்யூரிட்டி இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் ரைட் எங்கட சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ண இல்லைன்னு சொன்னா அது ஒரு செக்யூர் இல்லை ரைட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் அப்போ செக்யூரிட்டியில பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி செக்யூர் ஆகணும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரைட் அடுத்து இன்டர் ஆப்பரபிள் இன்டர் ஆப்பரபிள்னு சொல்லி சொல்றது வந்து செப்பரேட் சிஸ்டம்ஸோட தேர்ட் பார்ட்டி எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம்ஸோடையும் வேலை செய்ய ஏழும் ஆகணும் கேலவேலன்னு சொல்றது நான் சொன்னேன் எங்கட கம்பெனி இன்றைக்கு ஒரு ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் ஈக்குது அப்போ ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து ரெண்டு ரெண்டு பிரான்ச் மூணு பிரான்ச் அஞ்சு பிரான்ச்சா மாற நேரம் எங்கட சாஃப்ட்வேர் வந்து அதுக்கு ஏத்தாப்புல ஸ்கேல் அவுட் அப் ஆகணும் ட்ராஃபிக் ஏத்தாப்புல இதே ட்ராஃபிக் ஏத்தாப்புல எங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அந்த ட்ராஃபிக்கை ஹேண்டில் பண்ண எழுமா 
அப்ப அதே தான் நாங்க ஸ்கேலபிலிட்டியும் சொல்லி சொல்லுவோம் இப்ப ரொபாஸ்டன் சொல்றது வந்து யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் என்ன சரி எர நடந்த அந்த எரரை யூசருக்கு சொல்லணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க ஏலா போனா அட்மினுக்கு கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சரி யூசருக்கு வந்து எப்பவுமே நாங்க ஃபீட்பேக்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவரை என்ன செய்யணும்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் குட் சாஃப்ட்வேர் கேர குட் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் சாஃப்ட்வேர் வென் கன்சிடரிங் த ப்ரெசன்ட் டே சாஃப்ட்வேர் ஆல் கோட் கேன் பி ப்ராட்லி கேட்டகரைஸ்ட் இன் டு ஃபாலோவிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இது கோடை பற்றி சொல்கிறாங்க கோ கன்சர்ன்ஸ் க்ரோஸ் கட்டிங் கன்சர்ன்ஸ் அண்ட் ஃபம் ப்ளம்பிங் கோ கன்சர்ன்ஸ் சொல்கிறது வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் லாஜிக் பேசிக்கலி உங்களோட பிஸ்னஸில் உங்களுக்கே உரித்தான சில லாஜிக்ஸை தான் கோ கன்சர்ன்ஸ் சொல்லி சொல்லு சொல்லுவோம் represents the core business logic of the application which is developed by a team internal to the organization right uh, software moon pahudiya pirikranga co concerns cross cutting concerns and plumbing co concerns vere yaarukku develop pannavo seiyavo eladu right co concern vandu organization led yaaravada seiyano enna da பிஸ்னஸ் வந்து தெரிஞ்சது அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல உள்ளவங்களுக்கு தான் ரைட் அப்போ அவங்க யாராவது தான் அதை லீட் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் கோ கன்சர்ன்ஸ் தட்ஸ் பிஸ்னஸ் லாஜிக் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு லாஜிக்கும் வந்து பிஸ்னஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும் இன்னும் ஒன்று இது க்ரோஸ் கட்டிங் கன்சர்ன்ஸ் these are the secondary operations that are necessary to keep the overall system running collectively and efficient correctly and efficiently ipa core business solranga right engada core business vandu window cleaning vandu varudhu right ana cross cutting concern undu than safety right adu business a poruthu ipa clean window cleaning service vandu andanda andanda business seiyu ஆனால் சேஃப்டி இந்த எக்யூப்மெண்ட் அது இதெல்லாம் தாரது வந்து அது அது காமன் ஒரு வேறு கம்பெனியாக இருக்கேன் ரைட் வழக்கமாக க்ரோஸ் கட்டிங் கன்சர்ன்ஸ் வந்து அந்த அதுக்குரிய இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் உதாரணம் சாஃப்ட்வேர் உதாரணம் பண்ணி சொல்கிறேன் லாகிங் லாகிங் என்றால் நாங்கள் லாக்ஸ் எழுதுவோம் ஏதாவது எரர் நடந்தால் எக்ஸப்ஷன் ஒன்று நடந்தால் ஃபைல் சிஸ்டத்தில் ஒரு லொக் ஃபைல் ஒன்று எழுதுவோம் இந்த டைமில் இந்த மாதிரியான ஒரு எரர் நடந்துச்சு இல்லாட்டி எங்கட வெப்சைட் ஒண்டு இந்த டைமுக்கு இந்த அமெரிக்காவில இருந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் லொக்ஸ் வச்சு கொடுக்கணும் லொக்ஸ் ரைட் தோஸ் ஆர் லைக் ரெக்கார்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் வரும் அந்த லொக்ஸை வச்சு எங்களுக்கு அந்த லொக் லொக்கை கிரியேட் பண்றதும் ஒரு க்ரோஸ் கட்டிங் கன்சர்ன் இப்போ அந்த மாதிரி லொக் வந்து எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை வேண்டிய ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சொல்லி வந்தா வேண்டிய ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு அது தேவை அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு அப்ப ஏதாவது எரர்ஸ் வந்தா அந்த எரர்ஸ் எங்களுக்கு எந்த நேரம் நாங்க பாத்துட்டீங்க மாட்டோம் சிஸ்டத்தை யாராவது கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க அண்ணா இப்ப எரர் வருது என்ன செய்யலாம் அப்ப நாங்க அந்த டைமை பார்த்து அந்த சர்வருக்கு போய் எங்கட சாஃப்ட்வேர் இருக்கிற சர்வருக்கு போய் அதுல உள்ள அந்த லொக்க வெளியெடுத்து தான் நாங்க பார்ப்போம் ரைட் இந்த டைம்ல நடந்தீங்க எரர் ஒன்று ரைட் இந்த இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ள அது வந்து ஒரு க்ரோஸ் கட்டிங் கன்சர்ன் லாகிங் இனமண்டிக்கு எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எரர்ஸ் வந்தா என்ன செய்யறேன்னு சொல்லுங்க எக்ஸெப்ஷன் சிலவங்க நோட்டிபிகேஷன் அனுப்புவாங்க எஸ்எம்எஸ் அப்படி செய்ய மற்றது வந்து ஒத்தன்டிகேஷன் ஓத்தரைசேஷன் ஒத்தன்டிகேஷன் சொல்றது வந்து யூஸ் அ லாகின் கொடுப்போம் யூஸ் அ நேம் பாஸ்வேர்ட் அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் ஃபோகட் பா பாஸ்வேர்ட் ஃபோகேட் ஆகினா அதுக்கு லிங்க் அனுப்புறது ரீசெட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் காமன் அதெல்லாம் நாங்கள் எழுதிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை அதெல்லாம் உள்ளது எங்களுக்கு கொஞ்சம் பா எடுத்து பாவி பாவிக்கிற நேரம் கொஞ்சம் கன்ஃபிகர் பண்ணணும் வேரியபிள்ஸ் அங்கலங்களை மாற்றுறது ரைட் இன்னும் பண்ணி இது பிளம்பிங் எனேபிள்ஸ் இது இதே தேர்ட் ஃபஸ்ட் வந்து கோ கன்சர்ன்ஸ் அடுத்தே க்ரோஸ் கட்டிங் கன்சர்ன்ஸ் இப்போ வந்து பிளம்பிங் plumbing enables getting the data and invocations from one point in software to another right idile 
பிளம்பிங் வர்றது வந்து சாஃப்ட்வேரில் ஒரே இடத்துல ஒரே இடத்துல நாங்கள் இன்வோக் பண்ணுவோம் ஆனால் அது அது ரன் ஆகும் வேறு சர்வர் அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நாங்கள் பிளம்பிங்னு சொல்லி சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு ஜஸ்ட் ஏபிஐ ஸ்கோல் பண்ணுறதும் அது அது அந்த பிளம்பிங்கில் வரும் ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிற டாபிக் வந்து ஆர்எம்ஐன்னு சொல்லி சொல்கிறது ரிமோட் மெத்தட் இன்வகேஷன் ரைட் அதில் விளங்கும் உங்களுக்கு ஒரு இதோண்டு தருவேன் ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒன்று அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு முன்னுக்க செய்யணும் சரியா இதில் ரெண்டாவது டாபிக் இதில் உள்ள ரெண்டாவது டாபிக் இதுக்கு நான் ஒரு இன்ட்ரோ தாரேன் அப்போ இங்கிலீஷ் ஆகிக்கும் நாங்கள் இஜேபியை வந்து இந்த இந்த இஜேபி செக்ஷன் நாங்கள் செப்பரேட்டாக செய்வோம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு அதால் இந்த இதை வந்து இப்போதைக்கு ஸ்கிப் பண்ணேலும் அப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்து வார நேரத்துக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய ரைட் இஜேபி இப்போ இஜேபிக்கு போக முன்னுக்குள்ள விஷயம் மட்டும் தான் ரிமோட் மெத்தட் இன்வகேஷன் இது ஜாவாவில் வார ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்கில் வார ஒரு செக்ஷன் ரைட் இது என்னன்னு சொல்லி அப்படி பார்த்தா இப்ப இத பாருங்க ரைட் இதெல்லாம் கிளைண்ட் டிவைஸ் வந்து இது ரைட் இது மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆகிக்கலாம் வெப் வெப் ப்ரௌசர் ஆகிக்கலாம் கிளைண்ட் சைட் தான் இது ரைட் இந்த பக்கம் இருக்குது சர்வர் சைட் ரைட் ஏ ஜாவா அப்ளிகேஷன் இஸ் ரன்னிங் ஆன் ஜாவா எனேபிள் டிவைஸ் வித் less computational power right phone vand inferior than engala server endoda compare pannaneram idhila computing power la koru ram koru ya storage koru ella koru idha vida but it needs to perform a calculation including database which need high computational power ana idhukku thevaya mudharanathukku idra the annual uh, accounting sambandhamana idha adu process pannu report ne edukku இத இந்த ப்ராசஸிங் இந்த கிளையண்ட் சைட்ல செய்யாம நாங்க ரிக்வஸ்ட் ஒன்று அனுப்புவோம் சர்வரு சர்வர் என்ன செய்யும் சொன்னா அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் செஞ்சு போட்டு அதோட அவுட் புட்டை இங்க தரும் இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் செய்யற நேரம் அது டேட்டா பேஸ் கதைக்கும் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுக்கும் அதை சமரைஸ் பண்ணும் ரைட் அவ்வளோ செஞ்சு போட்டு தான் ரிட்டர்ன் இங்க அனுப்பும் இப்ப இங்க தான் ஹெவி ஒர்க் நடக்க போகுது ஆர்எம்ஐ என்ன செய்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த வேலையை தான் செய்யுது ஜெனரேட் ரிப்போர்ட் என்று இவர் சும்மா கால் பண்ணுவார் ஆனா இதுக்குரிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நடக்க போகுது இங்க இல்லை இந்த சைடு சர்வ சைடு ரைட் அப்போ ரிமோட் மெத்தட் இன்வகேஷன் சொல்றது வந்து இதுதான் டிரெக்டா கிளைண்ட்ல இருந்து சர்வ சைட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இன்வொர்க் பண்றது இதில் நாலு கம்போனன்ஸை பற்றி கதைக்கிறோம் ரிமோட் மெத்தட் இன்வொகேஷன் இன்வால்ஸ் எ சர்வர் சர்வர் அண்ட் ஐவர் எ கிளையண்ட் கிளையண்ட் அண்ட் ஐவர் சர்வர் ஹெல்பர் அண்ட் கிளையண்ட் ஹெல்பர் சர்வர் ஹெல்பர் இந்த சைட்ல இப்பார் கிளையண்ட் ஹெல்பர் இந்த சைட்ல இப்பார் கிளையண்ட் ஹெல்பர் என்ன செய் சப்போர்ட் பண்ணுவார்ன்னு சொல்லி சொன்னால் இவர்ட மெசேஜை அங்கே சர்வருக்கு அனுப்ப சப்போர்ட் ஒன்று கொடுப்பார் ஹெல்பர் சர்வ ஹெல்ப் என்ன செய்வாருன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்த அந்த ரிக்வஸ்ட்டை சர்வருக்கு ஏற்றாப்பில் மாற்றி அதை ஃபங்க்ஷனை இன்வொர்க் பண்ணுவார் ரைட் திருப்பியும் சர்வ ஹெல்ப்பர் என்ன செய்வார் அந்த ஃபங்க்ஷனை இன்வொர்க் பண்ணியாச்சு ப்ரொசஸ் ஆகியாச்சு அதில் ரிசல்ட்டை இந்த பக்கத்துக்கு வயருக்கு அனுப்புவார் திரும்ப இங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கிளையண்ட் ஹெல்ப்பர் என்ன செய்வார்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் 
கிளையண்ட்டுக்கு தேவையான ஆப்பில் அதை வந்து ரிசால்ட்டை மாற்றி அங்கே கொடுத்துருவார் இந்த நாலு கம்பனன்ஸ் தான் ஆர்எம்ஐல இருக்கிற விஷயம் இதை பார்த்து அது அந்த அந்த இது அந்த பிக்சர் நல்லா விளங்குது ரைட் இங்கே கிளையண்ட் இருக்கிறாரு கிளையண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே சர்வர் இருக்கிறாரு சர்வ் ஆப்ஜெக்ட் கிளையண்ட் ஹெல்பர் என்ன செய்கிறாரு கிளையண்ட் சாரி கிளையண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஜெனரேட் ரிப்போர்ட் என்ற மெத்தடை இன்வோக் பண்ண உடனே கிளையண்ட் ஹெல்பர் இதை ஒயருக்கு எப்படி அனுப்பணுமோ அதே மாதிரி மாற்றி அனுப்புவார் சர்வருக்கு கால் பண்ணுவார் ரைட் சர்வ ஹெல்பர் இந்த ரிக்வஸ்ட்டை விலங்க எடுத்து உரிய சர்வர் ஆப்ஜெக்டுக்கு அனுப்பிடுவார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரெஸ்பான்ஸ் வரும் திரும்ப அதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்போ இதில் வார விஷயத்தை கடைசா இந்த மாதிரி ஜாவா ஃபைல்ஸ் கொஞ்சத்தை நாங்கள் எழுத இருக்குது ரைட் இதில் இதில் எப்படி அந்த ஆர்எம்ஐ வேலை செய்கிறேன்னு சொல்கிறது இருக்கு இதில் பார்த்தா மை ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இதை கொடுத்தீர் பேரோல் நான் விருப்பம் இல்லை இப்போ இதில் இருக்கிறது ஆனால் ஃபோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை செய் செஞ்சு பார்க்கல அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரியல் வேர்ல்டு ஒரு நல்ல அழகான பேரோலை போட்டு இதை சரியாக செய்வோம் இப்போதைக்கு இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்படி ஒரு கிளாஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த இன் சாரி இது கிளாஸில் இது இன்டர்ஃபேஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது ரைட் இந்த இது கிளாஸில் பேரெல்லாம் அழகாக கொடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி சர்வ ப்ரோக்ராம் எது அதுக்கப்புறம் கிளையண்ட் ப்ரோக்ராம் எது கிளையண்ட் ஒரு ஜாவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் நாளையும் கம்பைல் பண்ணணும் ரைட் அங்கே அஞ்சு ஃபைல் வருது ஐஎம்பி மை ஃபஸ்ட் மை ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சர்வர் இந்த கிளையண்ட் சைடுக்கு வருது மை ஃபஸ்ட்டும் கிளையண்ட் ரைட் சர்வருக்கும் கிளையண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள கண்ட்ராக்ட் வந்து இந்த மை ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாள் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இவர் தான் சர்வருக்கும் கிளையண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள புரோக்கர் மாதிரியான ஆள் இது இவரை சர்வருக்கும் தெரியும் கிளையண்ட்டுக்கும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் கொடுத்திருக்கிறாப்புல இதை ரன் பண்ண தான் இருக்குது இதில் என்ன செய்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டு நம்பர் எடுத்து இந்த இந்த கோடை பார்த்தா நம்ம இந்த ரெஜிஸ்ட்ரி கதவில் இதில் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிற கதை வந்து பேசிக்கலி ஒரு உதாரணம் ஒன்று எடுத்தா குயிக்காக இங்கே கிளையண்ட் சைடு இருக்கு இங்கே சர்வர் சைடு இருக்கு ரைட் இங்கே சர்வரில் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு கேல்குலேட்டர்னு சொல்லி கேல்குலேட் இவர் இன்ட் ஏ ஒன்று எடுப்பார் பி ஒன் எடுப்பார் நடுவு <laughs> நடுவில் ஒரு ஆள் வருவார் இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த அட்டுக்குரிய அந்த கண்ட்ராக்ட் இன்டர்ஃபேஸ் மை ஃபஸ்ட்னு சொல்கிற இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் இவர் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணப்படுவார் இவர் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணப்படுவார் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணப்படுவார் மை ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளுக்க இந்த அட்டன் சொல்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இங்கே தேங்க் மை ஃபஸ்ட் பப்ளிக் இன்டர்ஃபேஸ் மை ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டென் எக்ஸ்டென்ஸ் ரிமோட் ஆர்எம்ஐ எழுதுற நேரம் இதை கட்டாயம் எழுதவே வேணும் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி ரைட் 
public in do calc adha integer x integer y idu rendu em edukku just interface la vandha engalukku theriyum body undu irukada na method da signature mattum ikkum body ikkad right throws remote except ipa inda interface calculation seiyradhu than inge eludhi na public class imp my first implement பண்ணது அந்த இன்டர்ஃபேஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் னு சொல்ற இந்த மேல உள்ள இன்டர்ஃபேஸ் வர வர இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுது இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண என்ன செய்யணும் நாங்க இதுக்கு பாடி வந்து கொடுக்கணும் பப்ளிக் இன் டு கால்க் அந்த மெத்தட்ல சிம்பிளி என்ன செஞ்சிக்கிறா ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த x ஐயும் y ஐயும் கூட்டி சரியா இது டு கால்க் என்றதுக்கு என்னது இது அடிஷன் ऐड பண்ணிக்கிது x ஐயும் y ஐயும் எனக்குக்க <laughs> பிங் பண்ணினா சரி ரைட் மெசேஜ் ஒன்று வைங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் இது ஏற்கனவே நான் செஞ்சிக்கிறேன் இது ஏற்கனவே நான் இந்த இன்டெலிஜே இதில் செஞ்சு தான் வச்சுக்கிறேன் கிளாஸ் ஒன்றும் தேவையில்லை சரி சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் மெயின் கிளாஸும் எங்களுக்கு தேவையில்லை அதில் மை ஃபஸ்ட்ன்றது இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்களா ஐ இன்டர்ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கு இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் மை ஃபஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் மை ஃபஸ்ட் ரைட் அப்புறம் இதுக்கு ஒரு பொடி ஒன்று கொடுத்தீங்க அது அப்புறம் கிளையண்ட் யார் சேவ் யார் அதுல இருந்து அவ்வளோ தான் செஞ்சிக்கிது அதுக்கப்புறம் அதுலே சொல்லிருப்பாங்க எப்படி இதை கம்பைல் பண்றது இந்த நாலு ஃபைலே இந்த இந்த ஃபைல் இருக்கிற ஃபோல்டருக்கு போய்தான் அதை செய்யணும் ரைட் இதனா எங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிடும் இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிடும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷோ இன் எக்ஸ்ப்ளோர் ரைட் அப்ப இப்படி வரும் அப்புறம் எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்கு போய் இந்த நாலு ஃபைலையும் நாங்கள் கம்பைல் பண்ணணும் அது அதில் சொல்லிப்போம் கம்பைல் ஜாவா கோர்ஸ் ஜாவா சியோன்னு அடிக்கத்தான் இது இதில் இந்த அட்ரஸ் பாருக்கு வந்து சிஎம்டி ஒன்று அடித்தா நாங்கள் இந்த ஃபோல்டருக்கு பேத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஜாவா சி உங்களுக்கு என்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு தான் டிஐஆர் தெரியும் தானே அதுக்கப்புறம் இதில் ஜாவா ஃபைல்ஸை கம்பைல் பண்ணு ஜாவா சி அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டட் ஜாவான்னு சொல்கிறது வந்து எல்லா ஜாவா ஃபைலையும் இருக்கிற அத்தனை ஜாவா ஃபைலையும் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணி தாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எர சொன்னும் வர இல்லை கம்பைல் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் உருவாகிட்டு ஃபோர் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் அதில் சொல்லுவாங்க சர்வர் என்று ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணுங்கள் கிளைண்ட் என்று ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணுங்கள் சர்வருக்குள்ளே இதை கொண்டு போய் போடுங்க கிளைண்ட்டுக்குள்ளே இதை கொண்டு போய் போடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சரி சர்வர் சர்வர் ஃபோல்டரில் இதை போடுங்க கிளைண்ட் ஃபோல்டரில் இதை போடுங்க 
இது போற என்ன கமாண்ட் ரன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லி இந்த ஸ்டார்ட் ஆர்எம்ஐ ரெஜிஸ்ட்ரி அதுக்கு போற சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்புறம் கிளைண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணு இத செஞ்சு பாருங்க இந்த இந்த ஸ்லைட நான் நினைக்கிறேன் செல்ஃப் இது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி மேல இருந்து கீழே போங்க 31 ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது ஏதாவது இடத்துல ப்ளாக் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா இல்லடி விலங்கு இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா எனக்கு சொல்லுங்க ஓகே ரைட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே டு யூ ஹேவ் எனி क्वेश्चंस நோ சார் ஓகே அப்ப ட்ரை அண்ட் கொடுங்க உங்களுக்கு <laughs> <laughs>